बड़े ही आसान से तीन चीजें फॉलो करो एक आप अपने उसूल के पाबंद हो जाओ दूसरी चीज आप टाइम पे खाना खाओ तीसरी चीज आप टाइम पे सो जाओ अगर आप ये तीन चीजें करते हैं तो आपकी जिंदगी बड़ी सफल रहेगी हाँ ये अलग चीज है कि आपके पास पैसा ज्यादा है या कम है वो सब चीजें वो बात की बात है अगर आपके पास खाना कम है या ज्यादा है वो बात की बात है मगर आपको ये तीन चीजों पे बड़े उसूल से चलना है अब आपको बताता हूँ ये किस तरीके से काम होता आप कभी भी कोई इवेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक परफॉर्मेंस होती है फिर दूसरी परफॉर्मेंस होती है तीसरी परफॉर्मेंस होती है तो बीच में होस्ट का क्या काम होता है जो कि बेसिकली मैं करता हूँ वो होता है फिलर फुलफिल करना तो फुलर फिलर जो फुलफिल करते हैं वो चीज़ को आप बताते हैं एज ए सेकेंडरी कि भाई परफॉर्मेंस के बीच में वो फिलर डालते हैं मगर जिंदगी में जिंदगी में ये जो फिलर होता है इसको प्रायरिटी बनाइए वो क्या है ये उसूल सोना और खाना तब ये चीज़ जब आप करेंगे तो बाकी की अपनी सब चीज़ें सिस्टमेटिकली होती है अब ये देख लो शादी से पहले एक जिंदगी होती है बंदे की बंदा कुछ भी कर ले भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वो कितने बजे सोता कितने बजे जगता कितने बजे खाता कितने बजे पीता पीने से ये कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स पेप्सी वाटर लेमन मिंट ये चीज़ें की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब इंजीरियस टू हेल्थ है तो अब आप याद रखिए कि अगर शादी के बाद बंदे में ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ आ जाते हैं बीवी आती है बच्चे आते हैं फिर घर वालों को देखना भाई बहन को देखना हर किसी को देखना तो ये एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको अपना टाइम मैनेज करना है मैं नहीं करता था पहले सीखते 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 आया हूँ पटरी पे तो आपको मैं ये टिप दे रहा हूँ कि भाई साहब आप भी आ जाइए पटरी पर तो फिर आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं मल्टी तभी होती है तब आप अपने दिमाग को सेट करते हैं और ये सेट तभी होता है जब आप उसूल के पाबंद होते हैं तो हम आ गए पॉइंट नंबर वन पे उसूल से आपको ये है कि आप एक चीज़ तय कर लो कि भैया आज फैमिली डे है वीकेंड पे ये थर्सडे हो या सैटरडे हो जो भी एक डे हो आप उसको पिक कर ले वो सिर्फ फैमिली डे ही होता है दैट इज़ डेडिकेटेड डे अब इससे हटके जो आपके जो वीकेंड्स है वीकडेज है आप उसमें इन एंड आउट प्ले कर सकते हैं उसमें ये नहीं है कि नहीं भाई मैं आज सिर्फ थर्सडे मैं आज ही फैमिली को लेकर जाऊँगा मंडे ट्यूजडे में ले जाऊँगा नहीं भाई अगर कल के दिन आपको कोई काम आ जाए तो खतरे में पड़ जाएंगे भाई तो बेटर है कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दो आप ये फोकस करिए कि भाई साहब कुछ डेडिकेटेड चीज़ें कर लें आप जैसा घर आते हैं ऑफिस से या आप कॉलेज से घर आते हैं तो आप पंद्रह मिनट में मम्मी डैडी को दीजिए साथ में बैठिए उनके साथ बातचीत करिए अगर डैड नहीं है ऑफिस गए हैं तो मम्मा से बैठ के बात करो जब डैड ऑफिस आ जाएंगे तो पंद्रह मिनट उनके साथ बैठ के बात करिए इससे ये हो जाएगा कि आप उनके लिए एक डेडिकेटेड टाइम दे रहे हैं और उनके साथ एक कनेक्शन मेनटेन कर रहे हैं तो आपके अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं आप इजहार करते रहेंगे और आपकी जो डेली एक्टिविटी आपके घर वाले आपको जानते रहेंगे शादी के बाद ये फंडा दूसरे तरीके से होता है जब आप शादी के बाद आते हैं घर को तो भाई साहब सबसे पहली चीज़ बीवी की तारीफ कर दिया करो वो बोले करो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बहुत अच्छी लग रही हो और दूसरी चीज़ बच्चों के साथ बड़े प्यार से बात करो आपको ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो सारा ऑफिस में रख के आओ घर पर लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप घर पर ले आएंगे तो बेगम आपकी तलवार लेके बैठे हुए घर के फ्रस्ट्रेशन के साथ तो याद रखना ये दूसरी टिप है कि घर आप पहुँचेंगे तो बड़े अच्छे से तारीफ करना अच्छे से बच्चों के साथ बैठना और ये एक और एक चीज़ है मैं इससे पहले वाले भी अपने ब्लॉग्स में बताया हूँ कि भाई साहब बच्चों के साथ दिन में इन 24 फोर आवर्स जब बच्चे जगते हैं 15 मिनट स्कूल से आते हैं 15 मिनट सोने से पहले 15 मिनट दीज आर द स्पेशल टाइम्स फॉर योर चिल्ड्रन अब आप ये देख लो कि टाइम इज मनी जो लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल टाइम इज मनी मगर मनी से हटके इट्स प्रेडी मच प्राइजेस एज वेल क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो वो या आपका पैशन ले जाता है या आपकी वो जिम्मेदारी ले जाती है तो अब आपका एक ही काम है यहाँ पर करना कि भाई साहब तीन उसूल अगर आप टाइम पे सो जाएंगे तो आप फ्रेश उठेंगे फ्रेश उठेंगे तो मुस्कुराएंगे बिल्कुल और अगर आप टाइम पे खाना खाएंगे तो आपके अंदर का जो गुस्सा है जो शैतान है वो आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा क्योंकि आप जब टाइम पे खा रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कोई बीमारी नहीं आएगी और जब कोई बीमारी नहीं आएगी तो भैया क्या होगा आप बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे और इन शाला ये चीज़ आपकी आपकी जनरेशन बच्चों में आप में चलती रहेगी कि हाँ चलो हमारे डैडी ऐसा करते थे भाई बहनों में आए कि अरे देखो मेरा भाई ऐसा करता था और फिर ये ज़िंदगी को आपके बड़े स्मूथली ले जाती है 
अब मल्टीटास्किंग किस तरीके से करना है तो देख लो भैया कि आपकी ऑफिस की टाइमिंग है अगर आप छः सात बजे ऑफिस से आते हैं या अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो वो आपका एक स्पेशल टाइम है जहाँ पे आप वर्क काम करते हैं तो जब आप काम करते हैं तो ये मत करो कि आप ओवरलोडेड करके या आप अपने आप को प्रूफ मत करो कि भैया मैं दिन भर काम करूँगा और मैं बेस्ट पर्सन कहलाऊँगा आई एम अ वर्क हॉलिक दैट्स ऑल शेट आप एक डेडिकेटेड टाइम बनाइए छः से सात बजे तक काम करिए अगर आप मैक्स टू मैक्स सिक्स थर्टी उसके बाद आप आइए घर वालों के साथ घर में बैठिए बैठ के आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा है कोई इवेंट की प्लानिंग कर रहा है कोई पर्सनल बिजनेस है या कुछ और चीज़ों में आपका जिसमें इंटरेस्ट बनता है आप थोड़ा खाना खा लीजिए उसके बाद आप उसके ऊपर लग जाइए वन टू टू आवर्स दैट्स एट आप जो वन टू टू आवर्स दे रहे हैं उसके पहले आपको पंद्रह मिनट अपने घर वालों को देना है तो जब दो घंटे आप दे देंगे तो आपको शाम के सात से आठ बज जाएंगे अब ये है कि नमाज़ के आप पाबंद हैं तो नमाज पूरे पढ़ लीजिएगा और अगर आप रिलीजियस हैं तो आप अपने मंदिर को जाइए आपके चर्च को जाइए जो भी है जिस तरीके से है आप उसको फॉलो करो जब आप ये सब चीज़ें हो जाएंगे या फिर आप आते हैं उसके बात वाले फेज पर फिर आप आइए घर पे जब आप आ गए खाना खा ली क्योंकि आपका जो पैशन है ना वो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगा तो वो दो घंटे आप फ़ौरन से काम कर लेना है रिलैक्स नहीं करना रिलैक्स करेंगे तो फिर भूल जाओ कि आप भैया डेड हो गए हैं आपको सोना ही सोना है फिर आप उठ नहीं पाएंगे तो जब वो दो घंटे हो जाएंगे उसके बाद आप जाके रिलैक्स करिएगा आराम से बैठिएगा बच्चों के साथ बैठ के मूवी देखो एक्टिविटीज़ देखिए हाँ अगर फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है रात में नौ बजे हो गए दस बजे हो गए फिर आप बाहर निकल लीजिए निकल के फिर आप जाइए अपने दोस्तों में या फिर आप जाइए जिम जाइए या आप फिर अपने बेगम को शॉपिंग पे ले जाइए और फिर आप 12 बजे तक वापस आ जाओ 12 बजे के बाद आने के बाद याद रख लो कि आपको सोना फ़ौरन से नहीं है आपके पास और दो घंटे हैं और ये मैं लिख के देता हूँ कि 85 परसेंट लोग दो बजे से पहले नहीं सोते तो वो झूठ बोलना है कि भैया जाओ बारह बजे सो जाओ इतने भी पावन मत बनो और इतनी भी होशारी मत दिखाओ क्योंकि वो होने वाली नहीं है घंटा तो बेटर है कि चुपचाप आओ घर पे बैठो और फिर अपने फ्यूचर की प्लानिंग अपने बेगम के साथ डिस्कस करो अपने भाइयों के साथ डिस्कस करो अपने बहनों के साथ डिस्कस करो जिस तरीके से आप अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं आगे सक्सेस की सीढ़ी पे उस बारे में आप रात भर बैठ के सोचो क्योंकि रात भर आपको कोई तंग करने वाला नहीं है तो आप सुकून से बैठिए अब दो बजे के बाद अब आपका काम है चुपचाप सोना तो सो जाओ क्योंकि पाँच घंटे तो आप सोएंगे क्योंकि अगर आपको अगर सुकून की नींद चाहिए तो भैया सुबह सुबह जल्दी जाग जाओ सही है तो चार पाँच घंटे सही है वीकेंड पे सो जा करो वीकेंड पे अपना फुलफिल करो या नहीं तो पूरे एक हफ्ते में पावर नैप्स ले लिया करो क्योंकि पावर नैप्स बहुत स्ट्रांग चीज़ है आजकल कंपटीशन लेवल इतना हाई है बॉस कि सोशल मीडिया ले लो बिजनेस ले लो जॉब ले लो एजुकेशन ले लो हर किसी में कॉम्पिटिशन है अगर आप एक दिन पीछे हो गए तो समझ जाओ कि आप पाँच महीने पीछे हो गए तो ये चीज़ें आप ना ही करो तो बेटर है कि आप अपने आप को उसूल के पाबंद बनाओ दूसरी चीज़ टाइम पर सो जाओ तीसरी चीज टाइम पे खाना खा लो बाकी की लाइफ आपकी सेट हो जाएगी अब मेरे से पूछते हैं कि भैया आप YouTube वीडियो बना रहे हैं आप बाहर एक्टिविटी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ भी करते हैं आप जॉब भी करते हैं तो भाई ये सब चीज़ें एक पैशन है इसको आपको अलाइन करना है अब मैं ये तो थोड़ी नहीं बोलूँगा कि देखो आप सुबह उठना खाना खाना पाँच घंटे के बाद आप ऑफिस से वापस आ जाइएगा आके बाद से आप फिर बैठिए आप बेगम के साथ बात करिए फिर देखो मैं जाता हूँ बाहर मॉल के अंदर फिर मैं जाता हूँ अपने बाइकर्स ग्रुप में तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे साथ है ये मेरे साथ है थोड़ी ना मैं आपके ऊपर पुश करूँगा मगर मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इसको ले जाइए प्लान करिए तो टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट मैंडेटरी इट्स यू हु हैज़ टू वर्क ऑन इट तो आप अपने आप को मैनेज करो कि आपकी जिंदगी में क्या उद्धम मचा हुआ है और उसको जो पजल्स जिधर बोले उधर चितर पितर है उनको बड़े सिस्टमेटिक चीज रखो अब क्या करना है आपको करना क्या है भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बस वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है आपको उस उस पर क्लिक कर दो बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो आसानी होती है और लाइक कमेंट शेयर नहीं सब्सक्राइब करे तो सब्सक्राइब करो कर चुके हो तो शेयर करो लव यू ऑल टेक केयर